Hi everyone. So, so far we had six mock test papers and we had solved around 30 questions for you. And now today we have our seven mock test paper that is on people and environment. And we're going to solve five questions again today with proper explanation. So, today we will see how environment related questions come from, how they come from, how they come from, how they come from in our video today. And also for further mock test papers, I'm telling you join our telegram group and whatsapp group which will link in the description box. So let's start the questions. So let's start the 5 MCQs for people and environment. So the first question is, the maximum loss of forest lands in India is caused by, so here is asked maximum loss of forest lands in India, what is reason for it? So listen to the question forest lands के बारे में पूछा गया है, उनके maximum loss के बारे में पूछा गया है, उनका cause पूछा गया है, तो यहाँ options है, river valley projects, जिनका मतलब है, जैसे जो rivers में, forest में जो rivers होती हैं, जो उनमें projects बनते हैं, क्या वो reason है, second one is industries, third one is means of transportation, and fourth is agriculture, so ये चार reasons यहाँ पर दिए हैं, and we have to find out which one is the major cause for the maximum loss of forest lands. Industries bhi reason ho sakta hai, means of transportation to reason nahi ho sakta, agriculture bhi reason kahi na kahi nahi ho sakta because itna kuch nahi hai ki maximum loss mein aya jaye. So yaha jo do possibilities lag rhi hai that is river valley projects and industries because industries ke liye bhi kai baar forest lands ko kam kiya jata hai, deforestation bohat kara jata hai and river valley projects ke liye bhi kiya jata hai. So agar hum yaha par examples dekhe, in cheezo ke baare mein toh aap logo ne suna hi hooga, Narmada, Bachao Andolan, Chipko movement. So yeh jo cheeze hai, yeh basically किसले करी गई हैं? These are the things which are mainly for to to avoid deforestation, to avoid the loss of forest lands, forest reserves. So यहाँ पर जो answer जाएगा that is river valley projects because जो projects होते हैं river valley के they are the biggest reason for the loss of maximum forest land. So अगर यहाँ पर देखा जाए इसका answer तो होगा A. Why? Because river river valley projects जो होते हैं, you you must have seen that कितने ज़्यादा movements होते हैं, like Narmada Narmada Andolan, Chipko movement and many more movements. They are the biggest example for this question that river valley projects they are the reason why loss of forest lands has been happening since decades. So first answer is A. Now the second question is. Which of the natural hazards have big effect on Indian people each year? ऐसा कौन सा natural hazard है जिसका जो Indian people को जो India के लोगों को सबसे ज़्यादा effect करता है हर साल? क्या वो earthquake है या फिर वो drought है, वो floods हैं, cyclones हैं या फिर क्या है? So first of all, we'll see the options. कि हमारे options क्या हैं? तो options हैं cyclone, floods. Earthquakes and landslides. देखिए ये चारों चीजें ही कहीं ना कहीं होती हैं हमारे यहाँ, but हमें यहाँ देखना है कि ज़्यादा frequent क्या है, कौन सी चीज़ हर साल हो रही है and जिससे सबसे ज़्यादा harm हो रहा है. चीजें तो सारी हो रही हैं. We have earthquake also, cyclone, cyclone issue also, floods also and landslides also. But you have to see this thing, which among the following has been affecting the Indian people सबसे ज़्यादा. Maximum कहाँ से effect आ रहा है? तो वो है floods. हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि यहाँ पूछा गया है बिग इफेक्ट सबसे ज़्यादा इफेक्ट किससे आ रहा है इंडियन पीपल में तो इसका आंसर होगा फ्लड्स सो यहाँ से इन दो क्वेश्चन से हमें क्या समझ आया है वी हैव टू स्टडी नेचुरल हेजार्ड्स एंड वी हैव टू स्टडी द क्वेश्चन ऑन फॉरेस्ट वेरी केयरफुली सो द थर्ड क्वेश्चन इज विच Among the following is the major pollutant of the Indian coastal water. In in सारे options में से यहाँ पूछा गया है कौन सा वाला option is the major pollutant of the Indian coastal water जो Indian जो Indian coastal water है जो coastal का पानी है वहाँ जो जो India में उसमें सबसे ज़्यादा pollutant इनमें से कौन सा ज़्यादा पाया जाता है कौन सा pollutant सबसे ज़्यादा है उसमें तो यहाँ options हैं first is oil spill second is municipal सीवेज, थर्ड इस इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, फोर्थ इस एरोसोल। सो इफ वी सी द फोर ऑप्शंस, व्हाट वी फाइंड आउट दैट इट इस द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस 
जो कि सबसे बड़ा पोल्यूटेंट है इंडियन कोस्टल वाटर में वाई बिकॉज जो इंडस्ट्रीज़ का सारा पोल्यूटेंट्स जाता है जो जो इंडस्ट्रीज़ का सारा वेस्ट जाता है वो सारा कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है कोस्टल वाटर पे दे ऑल गो टू कोस्टल वाटर सो द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन विल बी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग फ्यूल्स ऑफ एनर्जी विच इज़ द मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली अब यहाँ पूछा गया है फ्रॉम एनर्जी दैट जो जो एनर्जी के ये सारे के सारे फ्यूल्स हैं इनमें से कौन सा फ्यूल मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली है लाइक इन्वायरमेंट फ्रेंडली से क्या समझते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली का मीनिंग है जिससे पोल्यूशन कम हो जिससे ओजोन लेयर में भी कम इफेक्ट आए जिससे कार्बन इमिशंस कम निकले सो दैट इज समथिंग मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली सो इफ यू सी द ऑप्शन वी हैव पेट्रोल वी हैव बायोगैस वी हैव सी एन जी वी हैव हाइड्रोजन सो इन चारों में से अगर देखा जाए पेट्रोल तो इट कान भी बिकॉज पेट्रोल से बहुत ज़्यादा ही पोल्यूशन होता है तो ये तो बिल्कुल आंसर में हो ही नहीं सकता सेकेंड वन इज बायोगैस बायोगैस एंड सी एन जी दीज बोथ आर इको फ्रेंडली बट वट इज द प्रॉब्लम दे दैट दे कॉन्ट बी द आंसर वाई बिकॉज दे समवेयर जनरेट कार्बन एमिशंस ऑल्सो एज कम्पेयर टू पेट्रोल और द अदर नॉन रिन्यूएबल थिंग्स बायोगैस एंड सी एन जी आर वेरी इको फ्रेंडली ये बहुत इको फ्रेंडली हैं बट समवेयर दे जनरेट कार्बन कार्बन इमिशंस एंड एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन अगर हम हाइड्रोजन को कंपेयर करें सी एन जी एंड बायोगैस तो वट वी सी वी सी टू थिंग्स दैट द हाइड्रोजन इज मोस्ट एबिडेंट हाइड्रोजन की जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दीज टू दूसरी चीज़ दे कैन ओनली प्रोड्यूस वाटर एंड एयर जो हाइड्रोजन है ये सिर्फ पानी और एयर ही प्रोड्यूस करता है इट नेवर प्रोड्यूस द कार्बन एमिशंस सो दिस इज द रीज़न वाई हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली सो अवर आंसर विल बी हाइड्रोजन Now the fifth question is match the following. Match the following भी UGC जी सी इंटरनेट में बहुत आता है जहाँ पर वही बात है लाइक लाइक आई टोल्ड यू इन कंप्यूटर्स ऑल्सो दे मे आस्क यू लाइक दिस एक डेफ एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट दे देंगे एक नेचुरल नेचुरल हजार्स के नाम दे देंगे एंड साइड में उनकी डेफिनेशन दे देंगे सो यू हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन वेरी केयरफुली यहाँ क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही आए हैं लिस्ट वन लिस्ट टू लिस्ट वन में क्या दिया है फ्लड ड्रॉट अर्थक्विक वॉलकैनो एंड लिस्ट टू में क्या दी है इनकी डेफिनेशन यहां पर दी हैं सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन दैट इज फ्लड सो फ्लड का यहां पर अगर हम देखें डेफिनेशन तो वट वी सी फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लड की बात हो रही है तो वॉटर की बात जरूर होगी बिकॉज फ्लड कैसे होता है जहां पर पानी होगा तो यहां पानी का यूज हुआ है देखते हैं लैक ऑफ रेनफॉल ऑफ सफिशियंट ड्यूरेशन रेनफॉल ऑफ सफिशियंट ड्यूरेशन एंड दूसरा है एक्सेस रेन एंड अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर तो यहाँ पर देखा जाए एक में यूज हुआ है वर्ड एक्सेस एक में हुआ है लैक अब जहाँ पर फ्लड है वहाँ लैक ऑफ वाटर तो हो नहीं सकता वहाँ पर पानी ज़्यादा ही होगा अगर हम फ्लड की बात कर रहे हैं जिसको हिंदी में बोला जाता है बाढ़ अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर पानी ज़्यादा होगा सो द आंसर विल बी फोर्थ वन एक्सेस रेन एंड अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फ्लड में क्या होता है पानी बहुत भर जाता है घर टूट जाते हैं डैमेज ऑफ लैंड डैमेज ऑफ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वाई बिकॉज देर इज अन इवन वाटर वट वी सी वी सी एक्सेस रेन सो दिस इज द आंसर फॉर फ्लड सेकेंड वन इज ड्रॉट सो ड्रॉट में क्या होता है इफ वी सी ड्राई लैंड लैंड बिल्कुल ड्राई होती है एंड लैंड ड्राई कब होगी जब पानी बिल्कुल नहीं होगा तो यहाँ पर जाता है लैक ऑफ रेनफॉल ऑफ सफिशियंट ड्यूरेशन सो ड्रॉट का आंसर होगा सेकेंड वन थर्ड आता है अर्थक्वेक एंड फोर्थ आता है वॉलकैनो सो वॉलकैनो में क्या होता है वॉलकैनो क्या है इट इज समथिंग जिसको जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेल्टेड सब्सटांस बाहर आता है अगर वॉलकैनो का अगर हम देखें शेप ऐसा होता है जहाँ से पाइप से उसके चीज़ें बाहर गिरती हैं तो यहाँ क्या जाएगा अ वेंट थ्रू विच मेल्टेड सब्सटांस काम आउट जो कि वॉलकैनो के हम डायग्राम में ठीक से देख सकते हैं फोर्थ वन इज अर्थक्वेक सो जो बचा है वो अर्थक्वेक में जाएगा बट इसका मीनिंग भी जरूर समझे ट्रेमर्स प्रोड्यूस बाय द पैसेज ऑफ वाइब्रेटरी वेव्स थ्रू द रॉक्स ऑफ द अर्थ जो ट्रेमर्स प्रोड्यूस होते हैं जो जो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं वेन द अर्थ शेक्स वाइट शेक्स बिकॉज ऑफ द वाइब्रेटरी वेव्स थ्रू द अर्थ ऑफ द अर्थ उसको हम क्या कहते हैं 
अर्थक्विक कहते हैं जिसे हम हिंदी में कहते हैं भूकंप सो दीज आर दैश द फॉलोइंग दैट इज यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज नेचुरल हजार लाइक फ्लड ड्रॉट वॉलकैनो एंड अर्थक्विक बहुत आते हैं एग्जाम में एग्जाम में क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे वॉलकैनो से अर्थक्विक से जो जो इनके अंडर माइनर माइनर टर्म्स आते हैं वो भी आपको याद करने हैं पाइप क्या होता है कौन क्या होता है फोकस क्या होता है एपिसेंटर क्या होता है यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स वेरी केयरफुली फॉर योर यू जी सी एन टी नेट एग्जाम सो हमने आज के मॉक टेस्ट से क्या समझा वी हैव लर्न दीज थिंग्स दैट नेचुरल हजार आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइक अर्थक्वेक वॉलकैनो ड्रॉट फ्लड्स लैंडस्लाइज एंड एवरीथिंग सेकेंडली वी हैव लर्न दैट वी हैव टू स्टडी पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स वेरी केयरफुली बिकॉज पोल्यूटेंट्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं थर्डली वी हैव टू लर्न फॉरेस्ट एंड सॉइल बिकॉज फॉरेस्ट एंड सॉइल से भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं उसके बाद हमने क्या पढ़ा है वी हैव लर्न दैट वी हैव टू स्टडी दी नेचुरल हेजार लाइक साइक्लॉन साइक्लॉन्स फ्लड्स अ लॉट एंड साइक्लॉन के टाइप्स ऑफ साइक्लॉन्स भी पढ़ना जरूरी है फॉर अ यू जी सी एन टी नेट एग्जाम कल हम सॉल्व करने वाले हैं फॉर हायर एजुकेशन जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर यू जी सी एन टी नेट एग्जाम जिसमें हम करंट जिसमें हम करंट अफेयर से क्वेश्चन जरूर उठाएंगे एंड टू नो अबाउट द कोर्सेज रिगार्डिंग ऑल द एग्जाम्स यू कैन सी द लिंक आपकी जो स्क्रीन में आपको राइट right साइड दिख जाएगा एंड डो नॉट फर्गेट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स फॉर योर मॉक टेस्ट पेपर्स ऑन डेली बेसिस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक यू